et qu'elle est ici. Mon village s'appelle Akure tout simplement. Mon village s'appelle euh, Okitikoupa par exemple. Mon village s'appelle Kibokoda. Ainsi de suite. Ça dépend d'où vous venez. Attention, encore, j'ai traduit la question. Comment s'appelle votre village What is the name of your village Ça, c'est la traduction de la question. Comment s'appelle votre village What is the name of your village Alors, en réponse, je me répète. Je dis, passez le mot village qui était mon masculin. Bon, ma réponse va commencer avec le mot mon. Mon village s'appelle Ekiti. Mon village s'appelle Iker Ekiti. Mon village s'appelle Okidupa. Mon village s'appelle Ibokoda. Ainsi de suite. Même à Koure, il y a ceux qui viennent ici. Il y ici. Alors, leur village est à Koure. Mon village s'appelle à Koure. Attention, attention et attention. Voici des questions pour l'oral. Sont très, toujours très, très, les questions sont très simples. Je passe maintenant à l'autre question, question numéro 5. Comment s'appelle votre famille Attention au mot famille. En anglais, on dit family. Mais en français, on dit famille. Les trois lettres, c'est 1, 2, 3. Les mêmes quatre ne se prononcent pas. Famille, c'est la vraie prononciation. Pas family. Comment s'appelle votre famille En anglais, ça veut dire What is the name of your family? What is your family called? Ou bien, what is your family name? Is it Adebayo? Is it Olafuji? And so on and so forth. Comment s'appelle votre famille? On vous demande le nom de votre famille. Ça c'est qu'on vous demande. Le nom, tout simplement le nom de votre famille. Nom de famille. Bien prénom. Maintenant, en réponse, je vais dire, encore, parce que le mot famille maintenant est, une, est, est un mot terminé, je vais dire ma famille, pas mon famille. Et si j'avais dit mon village, mais ici, ma réponse va commencer avec le mot ma, parce que le mot famille est un mot terminé. Alors, ma réponse va être ma famille s'appelle. La famille Olatunji. La famille, ma famille s'appelle la famille Ajaka. Ma famille s'appelle la, la famille Ido. La, ma famille s'appelle la famille Adibayo. Ainsi de suite. Mes chers élèves, je mets l'emphase la, la sur la compréhension des questions d'abord. Il faut d'abord comprendre la question. Qu'est-ce que la question vous demande de faire Si on si n'arrive pas à comprendre la question, Peut-être la réponse ne va pas être juste. On va échapper la réponse. Mais quand on a comp compris la question, ça veut dire que peut-être on a la chance à donner la vraie réponse, une vraie réponse. Alors voilà pourquoi je mets l'emphase toujours sur la compréhension d'abord de la question. Par exemple, on vous demande comment vous appelez-vous Et en réponse, vous répondez, euh, il s'appelle non, ça c'est une fausse réponse. Peut-être parce que vous n'avez pas compris la question. Vous n'avez pas compris la question. Voilà pourquoi la, la réponse ne va pas être aussi juste. So what I'm saying in effect, my beloved students, is that You should first of all do everything humanly possible to understand what the question is asking you to do. If you don't understand the question, there is every likelihood that your answer is equally not going to be right. For example, I said they ask you what is your name, and in, 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 in answering you say his name is called. Of course, you've gone wrong. Why? Because you did not understand the question. That is French for you. Le français, il s'agit toujours des vocabulaires. La vocabulaire en langue française est très, très importante. Très, très importante.
c'est le problème qui fait tout. It is a vocabulary that has everything. If you have um, a large reservoir of vocabulary, you stand a chance of making it. My beloved students, once more, remember, I ought to tell you, French is one of the subjects that you can pass even before entering the examination hall, provided you are ready. You are ready to, to put in some sweat. But once you play about, you are non challenged you don't put in any sweat, sorry, don't waste your time. Um, like I said, the understanding of a question is of paramount importance to the answer, to the right answer. I am going all over again. Je vais faire um, un résumé de toutes les questions que nous avons au tableau. Je les commence. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Monsieur Félix. Je m'appelle Félix Adekunajaka, c'est mon nom. C'est la réponse. Je peux autrement dire, mon nom c'est Félix. Je peux autrement dire, mon nom c'est Félix. Là aussi, c'est une réponse juste. Deuxième question. Comment s'appelle votre pays D'abord, j'avais dit, mon pays. Mon pays s'appelle le Nigeria. Mon pays s'appelle le Nigeria. Mais, je peux autrement dire, je viens du Nigeria. Ou bien, je suis citoyen du Nigeria. Je suis citoyen du Nigeria. Je suis citoyen du Nigeria. Là aussi, c'est une bonne réponse. Ce n'est pas une fausse réponse. Parce que ma réponse me donne le nom des pays. Là où je viens, je suis citoyen du Nigeria, je viens du Nigeria, mon pays s'appelle le Nigeria. Là où, voilà les, les, les bonnes réponses. Numéro 3. Comment s'appelle votre cas D'abord, j'avais dit, mon état s'appelle Ondosé. Je fais autrement dit, je viens d'Ondosé, ou bien, Ondosé, Ondosé c'est mon état. Ou bien, je viens de l'état de nous. Et si je viens par exemple à Oyoke, je peux dire, mon état s'appelle Oyoke. Ou bien, je viens de l'état d'Oyo. Mais, si je dis, je viens d'Ibadon. Bien sûr, si, Ibadon se trouve, la ville de Banan se trouve à Oyoke. Mais Ibadon, ce n'est pas le nom de l'état. C'est là où je ne suis pas juste. Je dois mentionner le nom de l'État, le nom exact de l'État. Je viens de Yossi. Parce que la question me demande, c'est le nom de, de mon État. Je viens de Yossi. Ou bien je viens de l'État de Yossi. Pas je viens d'Ibadon. Ibadon, ce n'est pas un État. Ibadon, plutôt, c'est la capitale de Yossi. Numéro 4. Comment s'appelle votre village D'abord, j'avais dit. Parce que le mot village, je mets la face, est un mot masculin. Ma réponse a commencé avec le mot mon. Mon village s'appelle Ibokota. Mon village s'appelle Okitoukwa. Mais je peux autrement dire, je viens d'Okitoukwa. C'est-à-dire, Okitoukwa, c'est mon village. Je peux autrement dire, je viens de je viens d'Akure. C'est-à-dire, Akure, c'est mon village. Je peux autrement dire, je viens d'Ikerekiti, c'est-à-dire Ikerekiti, c'est le nom de mon village. Attention, attention, attention. Numéro 5. Comment s'appelle votre famille J'avais donné la réponse à cette question. J'avais dit ma famille, pas mon famille. Pas mon famille, parce que le mot famille n'est pas un mot masculin, c'est plutôt un mot féminin. Alors ma réponse va commencer avec le mot ma, ma, m, a, ma. Ma famille s'appelle la famille Adebayo. Ma famille s'appelle la famille Olatundi, Olatundi. Ou bien je fais autrement dit, le nom de ma famille c'est Adebayo. Ça, c'est un autre moyen de faire, de, de, de donner la, la réponse. Le nom de ma famille est la famille Olatouji. Là 